ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம மகாத்மா காந்தியுடைய நூற்றி ஐம்பதாவது பிறந்த நாளை கொண்டாடுற எல்லா இந்திய குடிமக்களுக்கும் லாஸ்ட் டேஸ் லூரி யூடியூப் சேனல் சார்பாக வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இந்த நாளில் உலகம் முழுவதும் இன்டர்நேஷ்னல் டே ஆஃப் நான் வைலன்ஸ் அப்படின்னு கொண்டாடுறாங்க அதற்கு முக்கிய காரணம் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மகாத்மா காந்தி அவர்கள் தான் ஏன்னா நம்ம மகாத்மா காந்தி தான் நம்ம இந்திய தேசத்திற்கு அகிம்சை வழியில் சுதந்திரத்தை வாங்கி கொடுத்துருக்கிறாரு இதற்கு ஒரு காரணக்கட்டாவாக இருந்தது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா உலக புகழ் பெற்ற நூல் ஆசிரியர் ரஷ்யாவின் லியோ டால்ஸ்டாய் இந்த லியோ டால்ஸ்டாய் எழுதின பல புத்தகங்களில் ஒன்று தான் த கிங்டம் ஆஃப் காட் இஸ் வித் இன் யூ அதாவது தேவனுடைய ராஜ்யம் உங்களுக்குள் இருக்கிறதே லூகா பதினேழாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஓராம் வசனத்தில் சொல்லப்பட்ட வார்த்தையின்படி இந்த புத்தகம் எழுதப்பட்டிருக்கு இது நம்ம மகாத்மா காந்திய மிகவுமே கவர்ந்த ஒரு புத்தகம் இதனால் அவருடைய அகிம்சை வழியில் நடக்கிறதுக்கான பல ஆலோசனைகளை நம்ம மகாத்மா காந்தி லியோ டால்ஸ்டாய் அவர்கள்கிட்ட ஆலோசனைகளை பெற்றுக்கொண்டிருக்கிறாங்க சரி இப்போ நம்ம விஷயத்துக்கு வருவோம் தேவனுடைய ராஜ்யம் உங்களுக்குள் இருக்கிறதே கிறிஸ்தவர்களாகிய நாம கிறிஸ்துவை பின்பற்றுகிற நாம நம்முடைய இருதயத்துல வாசமா இருக்கிற தேவனுடைய ராஜ்யம் அது எப்படி நம்ம வெளிப்படுத்தணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து மத்திய இருபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் முப்பத்தி அஞ்சுலேருந்து நாற்பது வரைக்கும் என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னா பசியாக இருந்தேன் எனக்கு பூஜனம் கொடுத்தீர்கள் தாகமாக இருந்தேன் எனக்கு தண்ணி கொடுத்தீங்க வஸ்திரம் இல்லாத இருந்தேன் எனக்கு வந்து வஸ்திரம் கொடுத்தீங்க அப்புறமா காவல் இருந்தேன் நான் நீங்கள் பார்க்க வந்தீங்க இப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இதெல்லாம் எப்போ நடந்துச்சு அப்படின்னு ஆச்சரியமாக கேட்கும் பொழுது தேவன் சொல்கிறாரு இவர்களுக்கு நீங்கள் எவைகளை செய்வீர்களோ அதை எனக்கே செய்தீர்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு பாருங்க இப்படி தேவைகளில் இருக்கிற ஒவ்வொருத்தருக்கும் நம்ம உதவுறது தேவனுக்கே உதவுற மாதிரியும் நம்ம ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவே சொல்லியிருக்கிறாருங்க சரி நான் நல்லா ஜவம் பண்ணுறேன் நான் பரிசுத்தமாக இருக்கிறேன் கரெக்டாக ஆலயத்துக்கு போகிறேன் இதுக்கு மேலே இதெல்லாம் நான் கண்டிப்பாக பண்ணணுமா அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வந்துச்சுன்னா இதற்கு இந்த வேத வசனத்தை நம்ம பார்க்கலாம் ஒன்று யோகான் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனத்தில் என்ன சொல்லப்படுதுன்னா தேவன் தம்முடைய ஜீவனையே நமக்காக கொடுத்ததினாலே அன்பு இன்னதென்று நாம் அறிந்திருக்கிறோம் அதனால் நாமும் நம்முடைய சகோதரர்களுக்காக ஜீவனை கொடுக்க கடனாளிகளாக இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறார் தேவனுடைய ராஜ்யம் நமக்குள்ள வாசம் பண்ணும் பொழுது அந்த அன்பு நமக்கு மட்டும் இல்லைங்க தேவனுடைய அன்பை பெற்றுக்கொண்ட நாம் அந்த அன்பை நம்மை சுற்றி இருக்கிற ஒவ்வொருத்தருக்கும் நாம் காட்டணும் இது நம் தலைமையில் விடுந்த கடமையாக இருக்கிறதுங்க சரி இப்படி நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாத பல தேவைகளோடு இருக்கிறவங்களுக்கு நம்ம உதவிடலாங்க இதுக்கு இன்னொரு படி நம்ம முன்னால் போனோம் அப்படின்னா நம்மை விரோதிக்கிற நம்மை பழி வாங்கணும்னு நினைக்கிற நமக்கு சத்ருவாக இருக்கிற நம்மளை தள்ளி விடுற நம்மளை வந்து மடங்கடிக்கிற இப்படிப்பட்டவங்களுக்கும் நம்ம உதவி செய்யணுமா நம்முடைய சத்துருக்கள் பசியாக இருந்தால் அவங்களுக்கு பூஜனம் கொடுங்கள் தாகமாக இருந்தால் அவர்களுக்கு பானம் கொடுங்கள் இப்படி பண்ணுறதுனால அவங்களுடைய தலையில் அக்னி தலையில் கொட்டுறதுக்கு சமமாக இருக்குமா அதாவது தீமையை நன்மையினால் வெல்லணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறார் இப்படி நம்ம சத்துருக்களை நேசிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இல்லைங்க அது கண்டிப்பாக முடியும் ஏன்னா தேவனுடைய ராஜ்யம் உங்களுக்குள் இருக்கிறது சரிங்க இப்போ நம்ம காந்தியடிகள் பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய தேசத்திற்கு வெளிச்சமாக இருந்திருக்கிறார் இதே போல் தேவன் நம்மையும் எப்படி அழைக்கிறார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உப்பாகவும் வெளிச்சமாகவும் நம்ம வந்து அழைக்கிறாருங்க இந்த உலகத்துக்கு நம்ம வெளிச்சமாக இருக்கணும் அப்படின்னு தான் நம்ம எல்லாரையுமே அழைச்சிருக்கிறார் அதனால் நாம் நீதியின் பாதையில் நடந்து நீதி மேலே பசிதாகம் உள்ளவர்களாய் சாந்து குணம் உள்ளவர்களாய் சமாதானம் பண்ணுகிறவர்களாய் இரக்கம் உள்ளவர்களாய் இருதயத்தில் சுத்தம் உள்ளவர்களாய் இந்த ஜனங்களுக்கு நீதியின் பாதையில் நடத்துகிற ஒரு வெளிச்சமாக நீங்கள் ஒவ்வொருவருமே பிரகாசிக்கணும்னு ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் நான் உங்களை வாழ்த்துகிறேன் காட் பிளெஸ் யூ